வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ரிலேட்டட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது இயற்கணிதம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் ஆல்ரெடி வந்து இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி கணக்குகள் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ இதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கோடிட்டு இடங்களை நிரப்புகன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க அதில் என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு முப்பத்தாறு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பதின் ஒன்றாம் இலக்க என் இலக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து ரெண்டு வகையில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு எண்களையும் நம்ம பெருக்கி அதனுடைய கடைசி வர எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதா ஒன்று ஒற்ற ஒன்றாம் இலக்கம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நூற்றி இருபத்தி நாலில் நாலு மூணு சாரி நாலு முப்பத்தாறில் ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஜீரோ இதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு வந்து நான் இதை பெருக்கி நான் சால்வ் பண்ணுறேன் கடைசியாக வந்து பெருக்காமல் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்த கணக்கு ஒரு அடுக்கு எண்ணின் அடிமானமும் அதன் விரிவாக்கத்தின் ஒன்றாம் இலக்கமும் ஒன்பதாக இருந்தால் அதன் அடுக்கு ஒரு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கணக்கில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஒரு அடுக்கு எண்ணின் அடிமானமும் அதனுடைய விரிவாக்கத்தின் ஒன்றாம் இலக்கமும் ஒன்பதாக இருந்தால் இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அடிமானம் வந்து ஒன்பதாகவும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிமானம் வந்து ஒன்பது இருக்கும் அடுக்கு வந்து ஒற்றை படையில் இருக்கா இரட்டை படையில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதில் முடியும் அல்லது ஒன்றில் முடியும் அதுதான் வந்து ஒன்பதுக்கான ஒன்றாம் இலக்கம் பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய விரிவாக்கத்தில் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒற்றை அதாவது ஒன்றாம் இலக்க எண் வந்து ஒன்பதில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்பதில் முடியுது அப்படின்னா அது ஒன்பதோட அடுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒற்றை படை எண்ணாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஒன்பது பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கீங்க வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒற்றை படை எண்ணாக இருக்கும் அப்படி ஒற்றை படை எண்ணாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை விரிவுபடுத்தி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஒன்பதில் முடிகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இதை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒற்றை படை என்னாகும் அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லணும் இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்த கணக்கு பொறுத்துக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து அடுக்கு குறியீட்டில் ஒரு சில எண்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் வந்து அந்த அடுக்கு குறியினோட விரிவாக்கத்தோட ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் இதை நம்ம ஈஸியாக வந்து மேட்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிமானம் எப்பவுமே ஜீரோவில் முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கிடைக்கக்கூடிய எண் வந்து ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து விரிவுபடுத்துனதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதனால் எப்பவுமே அடிமானம் ஜீரோவில் முடிஞ்சதுன்னா அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கமும் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை அப்படி மார்க் பண்ணிட்டோம் ஒன்றுக்கும் அதே கேஸ் தான் ஒன்றில் முடிஞ்சது அப்படின்னா அதனுடைய விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒன்றாம் இலக்கம் வர வேல்யூவும் ஒன்றாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது நாலு அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல நா நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது நானூற்றி நாற்பத்தி நாலில் அதனுடைய அடுக்கு வந்து ஒற்றை படையாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றாம் இலக்கம் நாலில் முடியும் இரட்டை படையாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஆறில் முடியும் ஸோ இந்த நாற்பத்தி ஒன்றுங்கிறது ஒற்றை படையில் இருக்குது ஸோ இது எதில் முடியும் நாலில் முடியும் அடுத்தது இருபத்தஞ்சு இது அஞ்சில் எப்போவுமே அதனுடைய அடிமானம் முடிஞ்சுது அப்படின்னா விரிவுபடுத்தினா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவோட ஒன்றாம் இலக்கமும் வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை அஞ்சுன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஏழுநூற்றி பதினாறில் இந்த ஆறு எப்பவுமே ஆறில் முடியும் போது அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆறாக தான் இருக்கும் அந்த வேல்யூ எப்பவுமே மாறாது அது மிகையாக இருந்தாலும் சரி 
சாரி அதனுடைய அடுக்கு வந்து ஒற்றைப்படையாக இருந்தாலும் சரி இட இரட்டைப்படையாக இருந்தாலும் சரி ஆறுன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவில் ஒன்றாம் இலக்கம் இன்னும் ஆறாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை ஆறுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்பதுக்கு வந்து ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை மாதிரி கொஞ்சம் வேறுபட்டு இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்படி அடிமானம் ஒன்பதில் முடியும் போது அதனுடைய அடுக்கு வந்து ஒற்றைப்படையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவோட ஒன்றாம் விளக்கம் வந்து ஒன்பதில் இருக்கும் அதுவே அதனுடைய அடுக்கு வந்து இரட்டைப்படையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவோட ஒன்றாம் விளக்கம் வந்து ஒன்றில் முடியும் அடுத்த கணக்கு இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பின்வரும் அடுக்குகளோட ஒன்றாம் விளக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது என்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சு பவர் இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அடிமானம் எப்பவுமே அஞ்சில் முடிஞ்சதுன்னா அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கமும் கண்டிப்பாக அஞ்சில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் அடிமானம் எப்பவுமே ஒன்றில் முடிஞ்சாலும் அதனுடைய வேல்யூ ஒன்றாக தான் இருக்கும் அதே போல் அடிமானம் ஆறில் முடிஞ்சதுன்னா அதனோட வேல்யூ கண்டிப்பாக ஆறாக தான் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இது கரெக்டாக தப்பாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இது மாதிரி நம்ம ஷார்ட் கட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதனுடைய அடிமானம் ஜீரோவில் முடிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கமும் ஜீரோ தான் இருக்கும் இப்போ இருபத்தொம்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒன்பது வந்து அடிமானத்தில் இருக்குது அதனுடைய அடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை படையில் இருக்குது ஸோ ஒற்றை படையிலேருந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒன்பதில் முடியும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் வந்து ஒன்பது இரட்டைப்படையில் முடிஞ்சுது அப்படின்னா அது அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் அடுத்தது பத்தொம்பது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய அடுக்கு வந்து பன்னெண்டு இரட்டைப்படையாக இருக்குது ஸோ அப்போ இது எதில் முடியும் ஒன்றுன்னு சொல்லி முடியும் அதுதான் அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் இரட்டைப்படை அடுக்கு அடுத்த கணக்கு இருபத்தி நாலு பவர் இருபத்தஞ்சு இதுவும் அதே மாதிரி தான் நாலு வந்து அடிமானத்தில் முடியுது ஆனால் அதனுடைய பவர் வந்து இருபத்தஞ்சு ஒற்றைப்படையில் இருக்குது ஸோ ஒற்றைப்படை அடுக்காக இருந்தால் முடிகிற எண் வந்து ஒன்றாம் விளக்கம் நான்காக இருக்கும் இதுவே வந்து இரட்டைப்படையாக இருந்தால் ஆறாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் நாலில் தான் முடியுது அதனுடைய அடிமானம் பட் ஆனால் அதனுடைய அடுக்கு வந்து ஒரு இரட்டைப்படை எண் ஒரு இரட்டைப்படை அடுக்கு இரட்டைப்படை அடுக்காக இருந்துச்சுன்னா அது எதில் முடியும் அப்படின்னா ஆறில் முடியும் நீங்களே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபோர் பவர் ஒன் ஃபோரில் முடியும் ஃபோர் பவர் டூனா நன்னாங்க பதினாறு ஆறில் முடியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த கணக்கு பின்வரும் என் கோவைகளின் ஒன்றாம் விளக்கம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நம்ம விரிவு பண்ணி இதனுடைய ஆன்சர் வந்து நம்ம சுருக்கி கண்டுபிடிச்சி கண்டு இது பண்ணியிருக்க வேண்டியதில்லை என்னுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து நம்ம ஷார்ட் கட்டாக ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு நம்பர் இருக்குல்ல ஒன்று ஒன்று நாலு ஒன்று ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஒன்று ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் அதனுடைய கடைசி நம்பர் மட்டும் எடுத்து மட்டும் தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நாலோட அடுக்கு என்னவாக இருக்குது அஞ்சோட அடுக்கு என்னவாக இருக்குது ஆறோட அடுக்கு என்னவாக இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் நாலோட அடுக்கு வந்து இருபது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இருபதுங்கிறது வந்து ஒரு இரட்டைப்படை எண் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இரட்டைப்படை எண்ணாக இருந்ததுன்னா ஆறில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ இதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடிமானம் வந்து நாலில் இருக்குது அடுக்கு வந்து ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்குது நான் இது வந்து இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இதை எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை எழுதவே வேண்டியதில்லை ஸோ இது இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு இதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஆறு அதே போல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நூற்றி பதினஞ்சில் அஞ்சு அஞ்சுன்னு எப்போவுமே அதனுடைய அடிமானம் முடிஞ்சதுனாவே நம்மளோட நம்மளுக்கு தெரியும் அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கமும் வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சாக தான் இருக்கும்
இதை நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்தது நூற்றி பதினாறு இருக்குது இப்போ ஆறு இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதனோட அடிமா நம்ம ஆறில் முடிஞ்சதுன்னா அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கமும் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆறாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் முக்கியமாக அவங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஷார்ட்கட்ஸில் ஜீரோ ஒன்று அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு சொல்லி அடிமானம் எப்போ முடிஞ்சாலுமே அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கமும் வந்து கண்டிப்பாக அதே வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஜீரோன்னு உங்களுக்கு நீங்கள் அடிமானம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கடைசி நம்பர் நீங்கள் ஒன்றாம் இலக்கம் ஜீரோன்னு கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம் ஒன்று அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அதே வேல்யூ தான் வரும் அதனால் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆறுன்னு முடிகிறங்காட்டிக்கு நான் அப்படியே ஆறுன்னு எழுதிட்டேன் இப்போ அஞ்சுன்னு முடிஞ்சிருக்கு நம்ம அதை அப்படியே அஞ்சுன்னு எழுதிட்டோம் இப்போ நானாக இருந்ததுன்னா நம்ம யோசிக்கணும் ஒற்றை படையை அடுக்கா இருக்கா இரட்டை படையை அடுக்கா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மூணுக்குமே வந்து அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே ப்ளஸ் குறி கொடுத்துருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம இதை வந்து கூட்டிக்கலாம் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் பதினொன்று பதினேழு கிடைக்குது ஸோ இதனுடைய கடைசி என்ன எவ்வளோ ஏழு ஸோ இதனு இந்த கணக்கோட ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஏழு இதுதான் ஆன்சர் ஒரு சில பயிற்சி கணக்குகள் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அடிமானம் வந்து கடைசி எண் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதனோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஒன்னாவாக இருந்துச்சுன்னா அதனோட வேல்யூ ஒன் தான் நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கூட்டணும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று ஸோ இதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ஒன்று இப்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து இதை பெருக்கி அதனுடைய அடு அடிமா சாரி அதனுடைய ஒன்றாம் இலக்கம் ஜீரோன்னு காட்டினா இது வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லி காட்டுறேன் இப்போது நூற்றி இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மூ மூணு நம்பரையும் நம்ம பெருக்கி அதனோட கடைசி நம்பரை வந்து ஒன்றாம் இலக்கம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு பதில் வந்து இப்போ நாலு வந்து அதனுடைய இது வந்து ஒன்றாம் இலக்கமாக இருக்கா ஸோ அது வந்து நாலு இப்போ முப்பத்தாறுனா ஆறை வந்து நம்ம அப்படியே எழுதிடலான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஜீரோக்கு வந்து ஜீரோ ஸோ இதை வந்து நம்ம பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஜீரோ இப்படி கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமன்பாட்டின்படி பார்த்தா ஒய்யோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிடைக்கக்கூடிய விரிவுபடுத்தனோட எண்ணோட கடைசி எண் ஒன்றாம் இலக்கம் என்னென்னு பாருங்கள் அஞ்சுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஒய்யோட எண் வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அஞ்சு அப்படி வரும்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பதினஞ்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஏன் நான் ஒய்யக்கு அஞ்சு போட்டிருக்கேன்னா விரிவுபடுத்தக்கூடிய கடைசி ஒன்றாம் இலக்கம் அஞ்சில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து பதினஞ்சோ பதி இருபதோ அந்த அந்த மாதிரி அஞ்சில் முடிகிற எண்ணாக தான் வந்து இந்த சைடும் இருக்கணும் ஸோ பத்தோட எதை கூட்டினா பதினஞ்சு கிடைக்கும் அஞ்சு கூட்டினா பதினஞ்சு கிடைக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஒய் வந்து அஞ்சுன்னு போட்டிருக்கேன் அடுத்த கணக்கில் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அறுபத்தஞ்சு பவர் ஜீரோ நார்மலாகவே வந்து ஒரு கணக்கில் என்ன நம்பர் கொடுத்தாலுமே அதனோட பவர் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அது என்றைக்குமே வந்து மாறப்போகிறதே கிடையாது ஸோ இப்போ இதனோட வேல்யூ வந்து ஒன்று எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருந்தாலுமே அதனோட பவர் ஜீரோன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்பவுமே ஒன் தான் அதே போல் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அடிமானம் எல்லாமே ஜீரோவில் முடியுது பவர் என்ன தான் நம்பராக இருந்தாலுமே அடிமானத்தில் முடிகிற எண் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாம் இலக்கம் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இதோட இந்த பயிற்சி கணக்குகள் முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ